ஹாலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹலோ தமிழ்நாடா இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரிலீஸ் ஆன டைரக்டர் சைமன் டைரக்ட் பண்ணி ஒரு ஆர்வர் திரில்லர் கேட்டகரியாக ரிலீஸ் ஆன ஃப்ரெண்ட் ரேக்கர்ஸ் படம் எப்படி இருக்குன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனல் புதுசாக தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இருக்க பார்த்து இருக்க பெல்லை கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஆன் டைமில் வந்து சேரும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் படத்தோட கதை என்னென்னா ரொம்ப தனிமையாக ஃபீல் பண்ணுற ஒரு பொண்ணு இருக்கா அந்த பொண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் யாருமே அவன் ஃப்ரெண்டாகவே இல்லை நம்ம ஹீரோயினும் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கிளாஸ்மேட்டாக இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயின் அந்த பொண்ணு கூட ஃப்ரெண்டாக வரா ஸோ அவளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயினும் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்டில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்பவே நல்லா பழகிறாங்க பேசிக்கிறாங்க அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட நீ என் கூட மட்டும் தான் ஃப்ரெண்டாக இருக்குன்னு சொல்லி ரொம்பவே டார்ச்சர் பண்ணுறா அவகிட்ட ரொம்ப அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்குன்னு எல்லா விஷயங்களும் செய்கிறான் நம்ம ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா அது பிடிக்காமல் அவளை அவாய்ட் பண்ணுறான் அவாய்ட் பண்ணதும் இல்லாமல் அவளை ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்லேருந்து அன்ஃபாலோ பண்ணிடா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணுக்கு ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் ஜீரோ வேறாங்க ஸோ யாருமே அந்த பொண்ணு கூட ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டாகவே இல்லை இப்போது அந்த பொண்ணு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சூசைட் பண்ணிக்கிறா சூசைட் பண்ணதும் இல்லாமல் அந்த வீடியோ எடுத்து நம்ம ஹீரோயினோட ஃபேஸ்புக்கில் அப்லோட் பண்ணி விட்டுறான் இதுக்கப்புறம் நடக்கிற அமானுஷமான விஷயம் தாங்க இந்த மொத்த பார்த்தர் ஸ்டோரி மற்ற ஆர்வர் படத்தை விட இந்த ஆர்வர் படம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு சில சீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்தி எடுத்துருக்க மாதிரி இருக்குது படத்தோட ஆர்ட் ஒர்க்கு வேறு லெவலில் இருக்குங்க ஸோ இந்த படத்தில் அந்த பொண்ணோட ஃபேஸ்புக் பேஜை காமிப்பாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா அவளோட போஸ்ட் ஒவ்வொன்றா போட்டிருப்பா அது பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக காமிச்சிருப்பாங்க அந்த ஆர்ட் ஒர்க் இந்த படத்தில் ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்தி எடுத்திருக்காங்க படத்தோட டியூரேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றே முக்கால் மணி நேரம் இருக்கிற படம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஸ்டார்டிங்கில் எல்லாரோட கேரக்டர் இன்ட்ரோ தராங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா படம் ரொம்பவே விறுவிறுப்பாக போகுது ஸோ உங்களை சீட் எஜ்ஜுக்கு வர வைக்கிற அளவுக்கு படம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஸோ ஸ்க்ரீன் பிளே வேறு லெவலில் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கலாம் ஜம்ஸ் கேஸ் பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு சில சீன்ஸ்லாம் நிறையவே எதிர்பார்த்த ஜம்ஸ் கேஸ் தான் இருக்குது பட் ஆனால் மறுபடியும் நீங்கள் பயப்படுவீங்க கண்டிப்பாக நம்ம ரொம்ப பழக்கப்பட்டதாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு நம்மளும் பழகிட்டு அதனால் நம்மளும் பயப்பை தான் செய்கிறோம் படத்தோட நெகட்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக் மிஸ்டேக்கு தாங்க ஸோ ஒரு கதையாக போயினே இருக்கும் போது என்னடா சொல்ல வராங்கிற ஒரு மைண்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தோணும் ஸோ அவங்க என்ன தான் நம்மளுக்கு சொல்ல வராங்க நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியலன்னு அவங்களுக்கு தோண ஆரம்பிக்கும் ஸோ கடைசியில் அவங்க புரிய வச்சுருப்பாங்க பட் ஆனால் அந்த சொல்கிற விதத்தில் கொஞ்சம் ஒரு சில மிஸ்டேக்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ மற்றபடி படம் ரொம்ப நல்லா எடுத்திருக்காங்க ஸோ படம் பார்க்கலாமா வேணான்னு கேட்டிங்கன்னா லாஜிக் மிஸ்டேக்லாம் எனக்கு முக்கியம் இல்லைப்பான்னு நினைக்கிற கண்டிப்பா இந்த படத்தை பார்க்கலாம் ஒரு ஆர்வர் படம் எனக்கு பிடிக்கும் நான் ஒரு ஆர்வர் விரும்பி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் ஆர்வர் படம் அதனால நான் கண்டிப்பா இந்த படத்தை பார்ப்பேன்னு சொல்றவங்க கண்டிப்பா இந்த படத்தை பாருங்க உங்க டைமுக்கு வருத்தான படம் தான் இதே போல மூவி படத்தோட ரிவ்யூ எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பதில் இருக்க பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்க ஃபாலோ பண்ண நினைச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் பாத்தீங்கன்னா அஃபிஷியலா டெலகிராம் அலவ்லயே இருக்கும் ஸோ ரெண்டு சோசியல் மீடியாலையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சந்திக்கிறேன் அண்டில் சன் எஃப்யூ உங்களால் தமிழா